ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు కుక్ అవ్వటానికి ఒక రెండు నిమిషాల వరకు మనం కాస్త వేయించుకుంటే సరిపోతుంది కాస్త వేగినాయి చూడండి ఒక రెండు నిమిషాలు సరిపోతుంది మరి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇప్పుడు మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాము ఇది వేసుకునే ముందు ఫస్ట్గా మనం రాజ్మా వేసుకుందాం ఉడకబెట్టుకున్న రాజ్మా గ్రైండర్లో ఇక్కడ చూడండి ఇవి చక్కగా వేగిపోయాయి ఇందులో మనం ఇవి కాస్త వేయించుకున్నాం కాబట్టి ఉల్లిపాయలలో అలాగే మష్రూమ్లో నీళ్ళ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మరి మనం బర్గర్ చేసుకోవటానికి మాయిశ్చర్ ఉంటే మెత్తగా అయిపోతుంది సో ఉండకుండా ఉండాలంటే కాస్త మైదా ఒక టీ స్పూన్ వేస్తే సరిపోతుంది ఇది కూడా ఇందులో కాస్త వేయించుకున్నాం అనుకోండి పచ్చి వాసన పోతుంది ఇంకొక్క నిమిషం వేయించుకుంటే సరిపోతుంది మరి వేయించేసాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఇందులో రాజ్మా వేసుకున్నాం కదా గ్రైండర్లో దీంట్లోనే ఈ మిక్చర్ కూడా వేసుకుందాం చూడండి ఎంత పొడి పొడిగా అయిపోయిందో మరి ఇప్పుడు ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాము బరకుగా మెత్తగా అయితే మనకి కట్లెట్స్ చేయడానికి రాదు సో కొంచెం రఫ్గా గ్రైండ్ చేసుకుందాం మన రాజ్మాని అలాగే ఉల్లిపాయలు మష్రూమ్ని గ్రైండ్ చేసేసాను కోర్స్గా మరీ ఫైన్గా కాకుండా కొంచెం బరకుగా ఉంది మీరు గ్రైండ్ చేసేటప్పుడే ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు కానీ మిరియాల పొడి కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు నేను గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు వేయలేదు ఇప్పుడు వేస్తున్నాను కాస్త మిరియాల పొడి పిల్లలకి మీరు ఇలా ఏమి వేయకపోయినా పర్వాలేదు మనం బర్గర్లో పెట్టేటప్పుడు సాసెస్ అన్నీ పెడతాం కదా డైరెక్ట్గా ఇచ్చినా పర్వాలేదు అలాగే కొన్ని హర్బ్స్ మిక్స్డ్ హర్బ్స్ ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే వేసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు కాస్త ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసి మనం ఇప్పుడు ప్యాటీ చేసుకోవటమే ఇక్కడ నేను పెనం కూడా ఆన్ పెట్టేసుకున్నాను మనం మైదా పిండి వేసినందువల్ల ఇలా మనకి గట్టిగా టెక్స్చర్ వచ్చింది చూడండి వేరే వెజిటబుల్ ఏమన్నా వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి మధ్య మధ్యలో ఆ కలర్ వస్తుంది అందుకనే నేను మష్రూమ్ వేసుకున్నాను కలర్ మారకుండా ఉండాలని ఇప్పుడు బర్గర్ బ్రెడ్ పెద్దగా ఉంటుంది కదా అలాగే ప్యాటీ కూడా మనం పెద్ద సైజ్లో చేసుకుంటే చక్కగా మధ్యలో పెట్టడానికి బాగుంటుంది ఒక రౌండ్ బాల్ చేసేసి సైడ్స్ మీకు ఎంత లావు కావాలి ఎంత చన్నగా కావాలి లేదంటే